¿Qué le pongo? Good evening, teacher. Ajá. How are you guys? Hi. Hi, teacher. Good, Good evening. evening, teacher. Good evening. Good evening. Ah, oh, wow. Got a lot Good of evening. Here. Good evening. Good evening. Bridget, Aleli, Elvis, Mr. Santiago, all these radio boys. Suleima, Morenita, Jani, Ana Cecilia, Vilmita, Eduardo y la otra Jan. Ah, no, Jani ya se fue. <ríe> Qué bien. How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Relax. Relax. I, I worked. Great. You worked. Yep. I'm oh, sorry to hear that. Yeah. Relax. Don't do it. You remember that because that's on? Mm -hmm. <laughs> <laughs> yeah, you know what I do every time that I um, start English classes, even though when I speak English most of the day, every single day, but I try to like, like start listening to uh, music. So basically my, my brain <laughs> start like warming up a little bit. Like if you're in a gym and you're warming your muscles, So it is exactly like the same way in English. So I start like, sometimes I feel like I want to uh, listen to Celine Dion. Sometimes I want to hear um, 80s English and pop music like uh, Rosette or maybe Toto or maybe Europe. Or Whitney Scorpion. Houston. Uh, yeah, Whitney Houston. Sometimes like I'm, 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 I'm a diva mood right now, right? Sometimes, right? Diva mood, like Mariah Carey, Celine Dion, Whitney Houston, Paula Dules. But um, at the same time, sometimes I'm in a rock star mood, like Scorpions, for example, or like um, Europe. I don't know. Depends. How? Ah, okay. And Ada, she's sick. Oh, my God. Sorry to hear that. She has, how do you say that you cannot uh, speak? A phonic, right? Phonic. Thank you, Eduardo. Dios mío, hasta piropo me está tirando el Eduardo. Ay, Eduardo. Hold your horses. I'm just kidding. <laughs> <laughs> no, teacher. No, I'm just teasing you. Black is one of my favorite colors. <laughs> It's one of my favorite ones. The blue one, the navy blue, and the, and the red one. Those are my three favorite ones. I love it. strong colors, like my character. Strong colors. Hey, Whiskey's here, but right now he's taking a nap. Hey, what about you guys? Um, music is really nice, right? Music, sometimes we want to listen to music, depends on our mood, right? Depends on nuestro estado de ánimo. Or depends where you're going. También donde vas. For example, if you go to the beach, what type of music would you like to, to listen or to sing? ¿Qué tipo de música les gusta? The Beach Boys. The Beach Boys. UB40. You be 40. UB40. Uh -huh, when you go to the beach. Exactly. Like Calypso music as well, right? Hmm. Have you heard Calypso? Mm, I don't remember the song. Never? Oh, my God. Santi, no se oye, Santi. Ah, Santiago Santi. has his microphone off. Hey, Marvin. <gasps> Marvin, you cut your hair. Hi, teacher. Did, did you cut yeah, your yeah. hair? ¿Te cortaste el pelo? No. ¿Se peinó? No, no just kidding. <laughs> Marvin, I'm so kidding. I'm kidding, Marvin. Pero sí, te ves como que te hayas quitado el cabello. Wow. No, teacher. Never. Never in your entire life. Jamás en tu vida. Never. Uy. Uh, tal vez a, a, a mitad del año, cuando hace más calor, siempre me ah, lo corto. Ah, ok. Ay. Yo, yo creo que tal vez un día me voy a quitar el pelo. Ya lo tengo a la, a la mitad de la espalda. Ay, pero no. No sé cuánto tiempo vaya a durar ese sacrificio. Sí, porque es un sacrificio tener el cabello largo, right Híjole, a veces sí que tengo ganas de meterme una cuchilla. Y el... Pero no. O sea, de quitarme el cabello, obviamente. ¿verdad? Pero vamos a ver. Lo bueno es que a mi esposo le gusta como sea. La onda es que yo me sienta bien. Una vez lo tuve esti estilo Rihanna, así. Y tenía el pelo liso. Bueno, bueno. Me, veía, me, me gustaba. Pero ya voy a ver qué me invento. 
<laughs> o hasta dónde aguanto. Pues sí, en el caso de ustedes, when you go to the beach, you like to listen like uh, UB40 and all the okay. stuff. And beach boys. What about when it's raining? Cuando está lloviendo. What type of music do you like to listen to? ¿Qué tipo de música le gusta escuchar cuando está lloviendo? Romántica de los 80. Really? For example, Eduardo? Um, me gusta. Express yourself. De, de, hay una canción que me gusta. Air Supply. De, de, de husband, uh -huh. Air Supply. Air Supply, ajá. ¿Qué más? ¿Qué otro um, le gusta? ¿De cuál? Aquí va la dijo. Ajá. Ajá. Sí, los BGs son una gran cosa. Michael Bolton, oh. Brian Adams. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, Eduardo? Um, police. The Police. Buenísima, buenísima, con Sting cuando era el vocalista. Excelente, muy bien. Eh, what about when you feel sad? Cuando te sientes triste. O oh, cabizbajo sin batería. When I'm blue, I like when to you're blue? listen. I like to listen Eminem. Eminem. Yeah. Oh, right. When 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 I am sad. When you're sad, Eminem. Okay. What about red hot chili peppers? <laughs> yeah. Este chavo es rapero cuando entonces está así con el mood para abajo. Nirvana y toda la cosa. Muy bien. Led Zeppelin. Led, Led Zeppelin. Ah, muy bien. Guns N' Roses. Guns N' Roses. Uy, a mí me encantan Guns N' Roses. Bond. I love. Queens. Heavy metal. Queen. Queens. Queens y Queens. Credence. Credence, ajá. No, pero ahorita estamos hablando así como de cosas mayores, así como más rock pesadito. Muy bien. A ver, Elvis. No, no. Ah, yo como dije. Yo vi el dedito, yo ahí es. Ok, that's awesome. Quiero ver. ¿Y cuando we are happy? Harry Styles. Which one? Salsa. 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 Ok. Electronic music. Bachata. Yes. Bachata. Yes, Elvis. ¿Cuál, cuál, cuál? Electronic music. Electronic, Electronic music, Electronic. for example. Electronic music. Estromae. A lot of dance. Ta -da. Ta -da. Ah, ok. The right. radio boy. Uh -huh. When you're happy. Uh -huh. Ok. Loco Jambo de Santiago. Uh -huh. <laughs> uh, and when you will, you like to listen romantic music, or you never listen to romantic music. Um, when there is a pain, ban Christian Odal. Oh, <laughs> chiquitita! Oh my God! When when somebody hurt your feelings, when you are broken hearted. What, I don't know if you're broken hearted recently or not. I'm not going to go into details about it. But uh, when you have been broken hearted, es decir, cuando te han partido el corazón, ¿ve? All right. What type of music do you prefer to listen? Or you have listened? Bolito mix. Mero chendillo. Leo Dan. Ay, no, Leo Dan, no. Ese todas son para quitarse las venas. Cantaban Leonardo bien, Fabio. Don Diego, pero qué va. Leonardo Fabio, mi respeto. Leonardo Fabio. Sí, pero Alex. Industria, industria del amor. Híjole, mano, no. Es para tirarte un balazo de increíble. Uf. Un ladrón. Sí, es que mira, en serio. Yo no sé si ese hombre le iba mal en su vida, pero todas eran hijos. Corta vena. No. <risa> yeah, definitivamente. Muy bien. Ah, y te pregunto una cosa. What type of music do you like? Do you like uh, in English? You listen in English? You listen in Spanish? Or vice of or both? I like it in I like it in English. In English more than in Spanish. Um, uh, hmm? I don't know. You you can do that. Maybe, you can say it. Maybe, maybe. Or, or 50 50. 50-50. 50-50. Yes. 
All right. But if you need to, need to learn English, my best recommendation would be to listen in English more than Spanish. But that's good. That's a good um, exercise. Congratulations. Okay. I was I was telling your coworker guys that every time that I start classes, five or 10 minutes before I start listening to music in English. Because with my husband, I've been speaking Spanish. <laughs> so I need to like return to my English in my brain. So that's the reason why. And sometimes I listen French as well. Depends of my mood. Depends on that. Hey, what about you, Sule? Sule, have you been listening music uh, that you put to your baby? Mm -hmm. uh, ahorita no. So far, no. No. <gasps> uh, uh, only speak, only speak uh, a lot of have, have headaches. You have a headache. Oh my God. Yes. I'm sorry to hear that. And you just only can take acetaminophen, right? Nothing else. Yes. It's only. <laughs> oh my goodness. I know. But you know what? It, the, the music that you select when the baby is born is the music that helps the baby to go to sleep. I remember that my first niece, my sister, used to play it a lot of pa Paloma San Basilio. Have you heard her? Have you listened to her? Paloma San Basilio? Yes. Yeah? Yes. So yeah. when my niece was really hard for her to go to sleep, my sister just started playing Paloma San Basilio, and in 30 minutes, she's like... Yeah. She was sleeping. She was completely sleeping. Yeah. Very good. <laughs> Very good. I, I love that kind of music as well because of my mother, Rafael, Paloma San Basilio, Placido Domingo. What is the other one? Oh my, oh my God. Well, all the classic Very ones. I, I yeah. love it. I love it. Celeste de Laura Pausini. Oh, yes. Laura Pausini. I love Laura Pausini. I love Spanish music as well. But I prefer English than Spanish. It's because I do understand more English than Spanish. That's the reason why. You know what? Let me ask you something. When you sleep, do you remember in what language do you sleep? When you dream, when you dream. Do, do you dream in Spanish? Do you dream in English? Do you dream in French? No, I remember. No, I remember. <laughs> Re remember about the, your last dream, el último sueño. Sueñas oh eh, en español, en inglés o en francés. Bueno, francés no, porque tú no puedes francés, pero en inglés o español. Spanish. Spanish. <laughs> really? <laughs> bueno, ¿sabes por qué te digo? Porque, porque. No, fíjate que una vez nos hicieron esa pregunta. Por ejemplo, cuando traduces. Cuando sabes más de un idioma y todo, nos preguntaron bueno. este, en qué idioma usted sueña. Y yo, sinceramente, yo sueño en inglés más que en español y en francés. Entonces me dijeron que esa es mi lengua materna. Oh. En el idioma en que tú sueñas. Sí, es la del corazón. Dígame. No la voy a contestar. I, I, have, I, have, I have had a dream in English. You have a dream in English. Yes. You had a dream in English. Oh, probablemente sea su idioma. Quién sabe. Sí, y eso ayuda bastante. La como dos veces, como dos veces he soñado en inglés. Ah, vaya, es algo. Pero sueña más en español. Sí, sí, sí. Por, Entonces por... es tu idioma natal, el español. En el que sueñas más es tu idioma materno. Fíjate. Muy interesante, solo, ¿verdad? No solo que bien. en el sueño sí puedo hablar bien en inglés. Oh, ¿En serio? <risa> Pero en no, la realidad te... no. No lograste, no, no, no lograste. No, en el sueño. Cuando te drink, te practices mucho, así que eso es bueno. Hablando de, de hablar bien, inglés y de púlpulo no. flotante, <risa> practicando un poco lo que vimos el, el viernes pasado, que era el present continuous. Les hago una pregunta, chicos. Eh, How long have you been studying English? Elvis, ya que tú empezaste. 
How long okay. have you been studying English? ¿Cuánto tiempo has estudiado inglés? Acuérdate que estamos hablando del presente perfecto continuo, ¿eh? I, How long have, have you been studying English? I have been, I have been one year studying English. Al revés. I have been studying English for one year. Ah, ok. Dale otra vez. I have been studying English for one year. Fantastic. What about you, Aleli? Um, lo mismo. No, como que lo mismo. <laughs> the same teacher. Exactly the same. Copy paste. No way. <laughs> Las respuestas yo no las acepto. Cante una canción, teacher de Castillo. No, espérame. Hi Bing, Hi Bing, es verdad. Hi Bing. Ajá. One. I've been studying English. I've been studying English one years. For one year, okay. What about you, Santiago? Well, I have been know. studying English for two years. For two years, I know that. Eso sí ya me lo puedo yo. <laughs> what about you, Michelita? I have been el microphone up. I love you. Uh, for a year. For a year. year. Okay, yes. very good. What about you, Mr. Jaime? Mr. Aldana, perdón. Hello, oh, teacher. Hey. I, I don't know how, how to I say. I don't know. I don't know how to say because ¿Por qué? I, I have studied porque he estudiado así como por periodos, pero pero no así, así, así asumándolos todos más Ajá, o menos cuánto quizá como unos cuatro años ¿Año? pero es que en la escuela sí, en la escuela tenía clases mm -hmm. de, de inglés vaya, pero en inglés, dale <laughs> ah. I think that I, I have I have studied. I have about, been studying about, English. For, I have been studying for about four years. Four I years. Think. Wow. Está yeah. bien. No se preocupe. Yo estudié inglés de los ocho a los catorce años. Así que no hay problema. <laughs> sí, pero como le digo, no, no fue así como de forma continua sí. o como que lleve a un orden. Ah, en si cambio, hubiera sido continua ah, ya hubieras terminado. ¿verdad? Supongo. Más o menos. Ya casi estuvieras por terminar. Quizá. <laughs> sí, pero ahí te voy a apretar, ¿oíste? <risa> no, mentira. A ver, les hago otra pregunta. Quiero ver, déjenme ver. Marvin, why you are so tired? What have you been doing? ¿Qué has estado haciendo? Eh... ¿Qué está haciendo today? Ah, yo no sé. Why have you been, what uh, have you been doing? I've been doing, I've been what? Mm. Top secret. Um, uh -huh. uh, I have been to learn to programs. Learning, learning. You remember? Learning. Continues, le huh? I had to be into learning to programs. 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 You mean web, web programs, computer programs, or design programs? Mm, design programs. Design programs. Oof. Mm -hmm. Yes. You use a lot of your neurons, right? Yes, definitely. I know that. Usa mucho las neuronas. Pobrecito. Yes. What about you, Eduardo? What do you have been doing? Que también Eduardo se ve bien cansado. Tienes el micrófono off. Is this day um, I have been I have been on on the war is very hard. You have been working hard. Very, very, mm -hmm. Yo por yes. dile, I have been working hard. I have been working hard. Very good. What about you, Maria Corea? También te veo cansadita. Esperemos que termine de hacerse la ponytail, la colita. Ponytail, eso es ponytail, colita de macho. Eh, ¿Tenés el micrófono off? Oh, sí, chévere. 
I oh, have sí. been working too. You have been working hard too. Okay. Yes. Yeah, me I have three work. Oh, oh, three works. Yes. Well, maceta. Really? Yes. Te creo. No, no, it's not easy, right? No es fácil. No. All of them from home? Todo desde la casa? Um, my business in my house. Uh -huh. And I work for the um, Bebe Crece uh -huh. in my house. Uh -huh, in your house and, too. Uh -huh. Uh -huh, and other projects for Miner. Miner? Oh my goodness. Uh -huh. I Three. Know. Yes. Si el Marvin se quema las neuronas, yo creo que María está bien frita también. Wow. Oh, I have two children. I know. How many? Two or three? Two. Ah, uh, two. Oof. Uh, two uh, is enough. Two. I know. It's hard. Yes. But you know yes. what? Congratulations. You're a Thank brave you. woman. Me llega. Thank you. Por supuesto. Esa clase de chamaca me llegan a mí. ¿eh? Las chavas. Con poderosa, ¿verdad? Claro que sí. Sí, mi respeto. Igual mi mami, fíjate, mi mami, cuando, yo tenía nueve años cuando mi papá murió. Y nosotros éramos seis. Mi mamá le tocó sacar a los seis adelante. ¿Qué te parece? No, pues, sí, sí. sí se puede. Sí, claro. Ahorita ya, que estamos ah, jóvenes. Hasta ahorita le pregunté, mire, ¿cómo hizo, señora? Yo le pregunté, porque yo te lo juro que para mí, una super mamá, mi respeto. Porque no es, no es fácil. Pero mira, salimos todos. Yo, yo soy la menor. Mi hermano tiene 51 ah. años. Y todos salimos bueno. bien. Pero sí, no fue fácil. Todos estudiaron. Sí, ah. todos. Qué Pero bueno. no fue fácil. Y todos hablamos inglés. <risa> De moda. Sí, la verdad que sí. Todito. Eso es bueno, bueno. porque así, así practicas un poco. Aunque yo practico sí. más con mi hermana de Costa Rica porque ella trabaja para Amazon. Mis hijos son bien electrónicos. Ellos sí, eh, sí. Saben, saben bastante inglés, pero ellos solos han aprendido. Está en bien, las tablets, los felicito. En los celulares. Ponete la par de ellos. Ahí te voy a mandar Gracias. información para que les ayudes a los niños, ¿viste? Ok. Bienísimo, pues. Y la última. Guys, what have you been eating? ¿Qué han estado comiendo? Se me olvidó que Elvis no había tomado café hoy. Qué raro. What have you been eating? ¿Qué han estado comiendo últimamente? No me digan los tres tiempos, vea. I have been... Ajá, you have been what? I have been... I have been eating... ¿Eating pupusas? Yes. Bárbaro. ¿Quién más? I have been... The tacos. Mm. Eating tacos. Mm. Eating Ooh. tacos. You bought them or you made them? I made them. Bárbara. Muy bien. Esta chica es internacional. Muy bien. Mira, mexicana, salvadoreña. A ver qué más. La vez pasada yo tenía un alumno que era chef. Fiat. Bien chido. Lástima que nunca pudimos hacer un picnic. Muy bien. <laughs> All right. What else? Uh, Anita Cecilia, what have you been eating? Romero, por favor. Good evening, teacher. Good evening. I have been eating spaghetti. Spaghetti. Woohoo! What about you, okay. Ana Cecilia Rodriguez? I have been eating pupusas, teacher. Pupusas, too. Uh -huh. Vean, escuchen, porque ya les voy a preguntar quiénes han... A ver si ustedes tienen buena memoria. Remember. Uh, what about you, Michelita? What have you been eating? I have been... Drinking soups. Eating, oh, eating, eating. Soups. Soup. Soups. Ah, qué rico. Bridget, what about you? I have been eating eh, tartaleta de melocotón. Ay, qué bárbara. No digas, <laughs> no seas así. Y uno con la dieta. <laughs> Sole, what about you? What you have been eating? I, I have been eating fruit, fruit, fruits, yo, huh? fruit, yogurt, eh, eh, eggs, eh, eggs, eggs, uh -huh. eggs, and 
Avocado. Avocado. Mmm, yummy, qué rico, mi que todo eso me encanta. Uh -huh. Morenita, what about you? Uh, I have been eating pupusas and pizza. Bella. Empanadas, pastelitos, carritos, etc. Sí, me adivino. Vaya, y eso que yo le estaba pegando. Todo, only typical Salvadorian typical food. All right. Yeah. Marvin, what about you? Qué bárbara esta morenita. I have been eating pizza in the It's night. At night. Tú usas lo mismo. Really? I broke my diet. You broke your diet. Sí, pero vos no me quedó, yes. Tabu. En cambio, si yo me como un pedazo de pizza y aunque regrese a su zona y, y vaya de regreso, no la bajo. Porque está chamaco todavía, que aproveche. Jaime, what about you? What you have been doing and eating? Eating. I, I, have, been, I have been eating some rice, beans, chicken, chicken soup. I have been eating fruit. Uh, I remember that I have. I have been eating uh, milk. I I I don't remember. I don't any. remember. Yo ya estoy contento que eso parece puro bufeo. <laughs> I can't remember anymore, teacher. Yeah, you can't remember anymore. Anything else? No one. Le faltó el fish. <laughs> Yes, fish, yes. Vaya, a ver. I forgot fish. <laughs> Chipa, yo fregando en la tiné. <laughs> Very good. Ya, está, está, están escuchando, ¿verdad, chicos? Mm -hmm. What about Santiago? Thank you, Jaimecito. I have been a lot of beans. I have been eat, eating a lot of beans uh -huh. and a lot of shrimp. Shrimp, too? Yes. Míralo, vea. Pues sí, ¿verdad? Los que tienen pisto. Y los que tienen cuello allá en la unión, ¿verdad? Que le traen los camarones, jumbo, qué rico. Así pues sí. En el puerto. Y me invitan, qué barbaridad. <laughs> Steffi, ¿qué about you? ¿Qué have you been eating? Good evening, teacher. Good evening. Uh, I have been eating tamales, pupusas, eh, fish, chicken, meat, eh, I don't know. Dale, I don't remember. Buffet number two. <laughs> What about you, Raquelita? Thank you, Steffi. What have you been eating? Mm, good evening. I eat in pupusa. Pupusa. Okay. And I want to school. What do you say? Sí, sí, hasta I want to school. Uh, I didn't understand you. What do you say? Taiwan. Taiwan. Taiwan food? Sí. Ah, qué yeah. rico. Mira, la internacional. That's good. Sí, sí, with me. And tapioca. Are uh, very good. Very nice or delicious. Tapioca. Tapioca. Ajá. Uh -huh. I know that. Sí. Qué rico. Yes. Yeah. Para los que no conocen la, qué es la tapioca, Raquelita, explica qué es la tapioca. Ni idea, el Marvin está en la Villa Street ahorita. Es como una masita de yuca. Uh -huh. Uh -huh. Sí, es una yuca, pero es de Brasil, creo. Pues yo no es sé. Chibolita. Es en chibolitas. Son como de, de almidón de, de yuca. Uh -huh. Es como pareci, pareciera los nuegados de yuca, ¿no? Sí, pero son unas bolitas chiquititas uh -huh. que tienen un sabor dulce. Exacto, rico. sí. Son bien ricas. Uh -huh. Que te, que te invite, don Marvin, que no solo te noten el cuento, qué barbaridad. <risa> Ay, no, no. <risa> Nunca había escuchado de eso. Ah, pues ya sabes, mira. Ya les voy a después mandar la tapioca. El ah, licuado, rico. Ah, eso sí no me lo he probado yo, mira, en licuado. Pero suena delicioso. Quiero ver a Ana Yanira. Thank you, Raquelita. Ana, Ana Silvia, Carmencita, Edith, Vilmita. Good evening. Good evening. 
I have been eating shrimps. Uh huh. Uh, six cup of coffee. Oh, I get it. A lot of water. A lot of water. Um, um bread. And bread. Beef. Sweet bread or regular bread. Uh, Pan dulce or regular. Regular. Regular, teacher. Ah, okay. Ah. And semita. <laughs> semita. Yes. No, hombre. <laughs> Con solo oírlo yo voy a engordar. Semita tall. Semita tall. Increíble. <laughs> no, yes. no, ya ni no seas así. Vos me estás dando más hambre. Y eso que ya cené. <laughs> Mejor me voy a tragar un montón de agua para que le calme la solitaria. Porque está it was, a, it was a present for me. ¿El qué? I, it was a present for me. And I had to to accept and I eating. Te acuerde, no, ustedes me van a hacer romper la dieta. Gracias, Jani. Y el último, pero no menos importante, Caesar, what have you been eating? I have been eating bean soup with, um, how do you say, costilla? ¿Cómo? Tortilla. Costilla de cerdo. Ribs. Pork ribs. Y sopa de frijoles con costilla de tunco. Yes. Qué bárbaro. Very good. Very good. No, hombre, si solo falta el avocado. La sunda y la lava. Qué bárbaro. Avocado, crema, cream. Is, cream. Um, de ese quesito que, yes. que tiene chile, yes. ¿verdad? Que huele a patachuca. Right. Curtidito ahí, sí, ¿verdad? Tortillas tostaditas. Tortilla. No, tortilla, hombre, qué va. Viste que es pobre, va a creer. ¿Qué, sí, me, no, fíjate y, que hasta hoy tomar y, sopa de frijoles es un lujo, hijo. Y fresco de limón. No, hombre, gran revoltijo en el estómago de pueblo. A menos que tengas claro, una buena concretera. Y una alcacer. Very good. Very good. Yo creo que sí, porque no, pobrecito. Menos mal que yo me sorprendo, pa. Dos cabezas de ajo. Dos sí. cabezas de ajo, sí. And, ok. Vaya, a ver, estuvimos today, practicando. Pupusas. Pupusas. ¿Cómo dices yeah. cuajada, Pichu? Cuajada es cuajada. Fresh cheese. Ajá. Sí, porque cuajada es cuajada. Sí. Es que es quesito fresco también. Cuajada. So cuajada es cuajada. All over the world. Así como tortillas, pupusas. Son nombres típicos, autóctonos nuestros. No se puede cambiar. Me vengo, me vengo. Cuajada de Oriente es riquísima. Hay una gran cosa, sí. Ya me dieron hambre. Muy bien. Entonces, ven, con esas preguntas, es una speaking activity. Ven que te les dije que conmigo bueno, iban a hablar. Hemos estado practicando un poco de lo que vimos la semana pasada. Present perfect continuous. ¿Se recuerdan cuál era la fórmula, por ejemplo, cuando estábamos hablando en... Sentence positiva. ¿Qué iba primero? ¿Qué, va, ¿Qué es lo primero que va en todas las oraciones? El Subject. Subject. ¿El sujeto? Subject. Yes. El sujeto, muy bien. ¿Qué más? Have o has. Have or has. Muy bien, Michelita. Dependiendo, vea. Después. Yes. Been. Been. Y después. Bear. Bear. El bear. El bear. Y después. The yes. compliment. No, no, under the compliment. ING. ING. Very good. Uh, muy bien, exactamente. Y en el caso de las preguntas. Have has. Have has. Have has. Después. Subject. Uh -huh. Being. 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 Plus ING. ING. Plus ING form. That's okay. Very good. Muy bien. ¿Se recuerdan para qué usábamos el present continuous? Y miren que les, les acabo de mandar ahí el, el lo que me pidieron del, del PowerPoint. Ajá. ¿Para qué lo usábamos? ¿Se recuerdan? To repeat an activity that began in the past and continues into the present. ¿Qué es lo que queríamos enfatizar? Habían dos cosas que queríamos enfatizar en el present continuous. Son dos cosas que se enfatizan. The activity. The activity. 
the duration. In the duration, very good. Y les ponía un ejemplo, ¿verdad? I've been waiting for you for 30 minutes. Or I've been waiting for you since 9 p.m. ¿Vean? Ahí estoy enfatizando que, que ustedes, qué barbaridad, son unos grandes impuntuales. Porque yo, desde las, de, yo estaba es, esperándolos y los estaba esperando desde las 9 de la noche o media hora llevo esperándolos. Es un ejemplo, nada más. No le estoy diciendo que son impuntuales. No, 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 no. Tengo unos estudiantes maravillosos que hasta a las 8 y 14 que ya entrar van a que yo huele bueno, Dios y esta chava tiene la hora norteamericana o qué sí porque yo para ella era las 9 y 14 ¿verdad? pero está bien yo dije qué emocionada está Dios es mal tiene feeling para Monday Dios excelente muy bien vaya ya que ustedes ya sí, sí. saben todo el tema regaño regaño sí por qué Después del regaño que nos dieron que éramos impuntuales, que no cumplíamos. ¿Cuál es regaño? Yo no lo he regañado. No, en el WhatsApp nos regañaron. De verdad lo regañaron. Así Ay, es. Niño. Miss Paola. Ay, ay, ay. Pero miren, por lo menos, este, lo que pasa es que a veces cada quien tiene su situación. A veces el tráfico, a veces están cansaditos, sus responsabilidades familiares. No easy. Yo estoy contenta de verlos todos los días. Uno, porque están vivos. Yes. Y eso es un gran, y eso es un, darle gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y segundo, porque a pesar de que están súper cansaditos por su trabajo, por sus responsabilidades, porque es monde, o se sienten enfermitos, you are here. Y eso es lo bueno. Yo estoy feliz cada vez que lo veo. Yo, Ahí está mi niño, Dios, yo, felices. You are my English babies. Aunque hay uno ya no están tan babies, ¿verdad? Pero créanla, créansela, ¿no? por lo menos. Y otras sí somos babies. Thank you so much, teacher. ¿Ah? Thank you so much. No, sí, sí, son babies. ¿Qué les pasa? Son mis babies aquí. Aquí no hay edades, chicos. Aquí todos Esa. son babies. Para mí, vean. Y yo soy la mamá. <risa> Oiganme. <risa> yo iba a decir otra cosa, pero mejor no, porque demasiado en monte la sugar mami no yo no sugar soy la mami. sugar mami ah, no sabía que iba a decir yo yo era la hot sexy mama esa tía oh my hey, god válido vale, vale. 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 no mentira no, yo creo que algo, algo tenía la comida de hoy anyway de vale bueno vamos ahorita a hacer un poco de practice pero practice de eh, writing y ese mismo writing activity que vamos a hacer lo, después chicos va, la, ya les voy a decir lo que van a hacer así en grupito porque van a trabajar en parejas quiero ver si sí, en pareja van a trabajar ahorita muy bien pero ahorita lo vamos a hacer todos juntos fíjense que yo tengo mini cuatro diálogos por aquí y todos lo que yo quiero que hagan es que me ayuden a completar los espacios usando la eh, la fórmula se recuerden el half Plus a ING form. Mire, por ejemplo, la primera. Solo vayamos al primer. Ahorita enfóqueme solo esto. Nada más. No me vea para abajo. Solo enfócame eso. Mire la pregunta. What you lately? Y el verbo que voy a utilizar es do. ¿Cómo preguntaría yo qué has estado haciendo recientemente? What, What have, have you been, have you been, been, been doing, 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 doing lately? lately? Muy bien. Lately. Well, dice, I have been, I have been, been uh -huh. uh -oh. have been, ¿Cuál es, el, ¿cuál es el verbo aquí? Spending. 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 ¿No sería? Spending. 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 I have been spending my free my, time, my time at, the at the beach. beach. At the beach. Vale. Perfecto. <coughs> Vamos a la otra. You part-time this year. Have you been have you working, working, working part-time part this, this year? Have you, uy. Have you have been, been working? You been working, 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 working part-time this year? Muy bien. Mira, algo que quiero que veas es esto, mira. Cuando uno dice tiempo parcial, 
partes que, que, que dividís el part y el time con un guión. Yes. Entonces, es bien importante que hagas eso cuando vos le escribas. Si decís full time, full guión time. Si decís part time, part guión time. Como por ejemplo, usted si usted dice, cuando usted va a una, eh, a una cita, por ejemplo, de seguro y la pierde, ¿verdad? entonces se la tienen que reprogramar. Pero en inglés se llama schedule, es cuando usted ya tiene una cita programada. Pero cuando schedule. usted se le fue, por lo que sea, se dice reschedule. Entonces ese reschedule lo tiene que escribir igual con el guioncito. Se lo voy a escribir acá. Schedule es cuando tiene usted algo ya programado. Y cuando usted lo tiene que reprogramar o lo tiene que volver a poner, se dice reschedule. Reschedule. ¿sí? Entonces es bien importante. Si, todo esto porque fíjese que esto es un... ¿Se acuerdan que hay prefijos y sufijos? Pues este uh -huh. es este uno, mire. Ve, 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 ve la diferencia. Entonces esto cuando usted escriba part time o full time, por favor no se le olviden guioncito. Esto es un extra tip okay. que le doy. Muy bien. Dice, yes, I have... I have been, been, uh -huh. working, no, making, 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 making sandwiches at the lunchtime cafe for the past few months. Muy bien, ya lo vamos a practicar. La tercera, how you recently. How have you been? Uh -huh. How have you been? Uh -huh. Feeling. Feeling. feeling very good i got a feeling recently recently muy bien great i have been have getting been getting getting getting, getting. have been getting 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 a lot of sleep uh -huh. Uh -huh. O sea, a lot of palabra, sleep. Ha, ha dormido bien I and i and i dice. the drinking have it. Have not, have not, be, have not been drinking. 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 As much coffee. Since I stopped working at the coffee shop. Working at the coffee shop. Muy bien. Y el último. Have you been getting? Getting. Getting. getting ¿Cómo getting sería getting. El, el ING con getting? ¿Con una T o con doble T? Doble T. Doble T. Enough double exercise tea. lately? No, I haven't. I have been studying. I have been studying. Studying, Ebe. Studying. ¿Así? No, la otra I. No. no. La otra I. Doble mm. I. ¿Así? White. 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 Ajá. Have you been studying? Así, ve. Esta sí no se va. A lot for a big exam. Muy bien. Antes de que ustedes lo practiquen como grupo, me gustaría que practicáramos la pronunciation, sobre todo de las questions, que es lo que ahorita estoy viendo que hay un poquito de ayuda, pero hay más. Fíjense que para las WH questions, la pronunciation, vamos a ver, hacerlo más chiquito por aquí. No lo voy a borrar. Ahí está. La pronunciation es para abajo. A WH questions. Las just no questions, como cuando se empieza con have, la entonación es para arriba. Vamos otra vez para abajo. Vamos otra vez para arriba. Ok, bye. Repitamos solamente las preguntas. Ya después nos vamos a quedar en lo demás, pero me gustaría más las preguntas. Repeat after me. Have you been doing what have you been doing what, this lately? What have what you have been doing? Do, have what have you been doing? Exactly. What have you been doing lately? What have you been doing lately? Muy bien. What? Have you been working part-time this year? Have well, you been working part-time this year? Otra vez. Have you been working part time this year? Have you been working part time this year? How have you been feeling recently? 
How have you been feeling recently? Otra vez. How have you been feeling recently? How have you been feeling recently? Have you been getting enough exercise lately? Vamos a la última. Have you been getting enough exercise lately? Enough. 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 Recently. 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 Lately. 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 Hard time. Hard, Hard time. time. As much coffee since. As, As much, much coffee, coffee since. Coffee since. Mm -hmm. A lot for. A lot, a lot, a lot, a lot for. for. A lot for. Muy bien. A lot of, no, ese no es a lot of, ese sí es a lot for. Ah, casi te va, vea, en la chicahuita, pero todavía no. Muy no, bien. No. Vaya. Veamos eso. Well, I have been spending my free time at the beach. Well, well I have been spending my free time at the beach. Bien, very good. Yes, I have. Yes, I have. Yes, I have. I have. I've been making sandwiches at the lunchtime cafe for the past few months. I, I, I have been making sandwiches at the lunchtime cafe for the past few months. Vamos despacito, vea. I have been making sandwiches. Yes, I have been making sandwiches. 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 Acuérdense que necesito la S. Vamos a agregar algo más. I have been yes, making have. sandwiches at the lunchtime cafe. I have been making sandwiches at the lunchtime cafe. I have been making sandwiches at the lunchtime cafe for the past. For the past. I have been making sandwiches at the lunchtime cafe for the past few months. For the past few months. Demole todo de un solo. I have been making sandwiches at the lunchtime cafe for the past few months. I have been making sandwiches at the lunchtime cafe for the past few months. Si usted quiere, retenga el aire y se va así como cuando está saliendo un balón, el aire, ¿les parece? Teacher, excuse me. No. Es feel. Feel. Es feel. ¿Dónde? Field. Uh, ah, that's field. field Mount. ¿A dónde? That's Field. field. En Field. En two. La uno, la dos, la tres, la cuatro. Two, 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 two. En el lunch, de casa. Lunch time coffee for the past few for months. For the past few months, sí. Field. Ok, field. thank you. Muy bien. Vaya. I've been making sandwiches at the lunchtime cafe for the past few months. Dele. I've been making sandwiches at the lunchtime cafe for the past few months. Dele. I've been making sandwiches at the lunchtime cafe for the past few months. I have been making sandwiches at the lunchtime cafe for the past few months. Dele. 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 Se le sale el último. Dele. A ver, Santiago, yes, dale vos. Ok. Respira. Y... Jala el aire. Bueno, tenés el aire y después el aire lo vas sacando cuando vos vas pronunciando. Dale. Yes, I have. I've been making sandwiches at the lunchtime cafe for the past few months. Bye. Dale, Caesar. Yes, I have. I've been making sandwiches at the lunchtime cafe for the past muy bien. Dale, Marvin. Marvin. Ah, so Sorry, dale, teacher, yo. no había conectado. Dale, pues. <laughs> yes, I, yes, I have. I've been making sandwiches at the lunchtime cafe for the past few months. Muy bien. Dale, Lily. Yes, I have. I've been making sandwiches at, at the lunchtime coffee for the past few months. Muy bien. Coffee no, café. A café. A café. Ajá, porque el café es, yeah, como, sí. es como un lugar para ir a el comer. El nombre, el nombre. Ah, ah okay. cabal, exacto. Okay. Muy bien. Elvis, dale. Elvis. Ok. Ay, ahí le fue, va, <laughs> yes, I have. 
I've been making sandwiches at the lunchtime cafe for the past few months. Bárbaro, y sí. Ana Cecilia, por favor. Eh, Romero. Y después okay. Rodríguez. Ok. Yes. I have, I've been making sandwich at the Lionstein Cafe for, for the past few months. For the past. Past. For the past. Muy bien. Few months. Correcto. Very good. Ois Rodríguez. Yes, I have. I've been making sandwich at the Lionstein Cafe for the past few months. Muy bien. Hoy vamos a la otro. En el otro respuesta del tres. Great. Have been getting a lot of sleep. Really? Great. 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 Happy. 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 Vaya, dice usted. Great, I have been getting a lot to sleep. ¿Se recuerdan? ¿Hoy sí? Oli. Hola. ¿Estamos bien ahí? Yes. 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 Estamos sí, en el. Sí, se perdieron Bye. las respuestas. Sí. Se perdieron la respuesta. As much coffee since I stopped working at the coffee shop. Hoy sí, mira, esta es bien larga. Mira, great. Repeat after me. Great. great. I have been great. Great. I have been dating. I have been dating. I have been dating. A lot of sleep. sleep. Mm -hmm. And I, and I, and I have, have not have been not drink drink as much coffee since I stopped working at the coffee shop. Since I stopped working at the coffee shop. Vaya. A ver, Eduardo, te la ventas. Dale. You can do it. Espere que. Espere que. Espere, espere, espere. Vaya, ¿cuál, cuál, 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 cuál? cuál? Esta. Great, dice usted. I have been getting a lot of sleep. I have not drinking as much coffee since I stopped working at the coffee shop. Dale. Okay. Híjole. Great. I have been getting a, a lot of uh -huh. sleep. Mm -hmm. Sleep and I have not not been drinking. Has a much coffee science is stopped working at the coffee shop. Bravo! Very good. So look at me, he says science is yes, sings. Sings. Pero estamos okay. bien. Bárbaro. Okay, okay. Y la última, Morenita. No, I haven't. <laughs> I have been studying a lot of for a big exam. No, I haven't. I study. I've been studying. I have been studying a lot for a big exam. Thank you. Very good. <laughs> to Barbara. Barbaro. Vaya, hoy van a hacer algo ustedes. Si ustedes se fijan, esa fue información que teníamos que meter. Vean. Va. Las preguntas prácticamente van a ser las mismas. Pero hoy las respuestas quiero que ustedes la den con su propia información. ¿Me entienden? Ex Ahorita lo que hicimos es llenar la, eh, las oh preguntas y las respuestas. Por ejemplo, have you been working eh, as a part recently this year as a part-time job? Por ejemplo, usted puede decir, yes, I have, no, I haven't. Y después puede decir, I've been working full-time. ¿Sí? Usted lo tiene que decir con su propia información. Esa fue como un ejemplo. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es que les voy a compartir precisamente esta información. Y ustedes, son los cuatro, los cuatro diálogos. Y quiero que me trabajen con la información suya. ¿Me entiende? Hoy sí. Si le está preguntando usted qué ha hecho ejercicio últimamente, <ríe> yo creo que van a decir que no, vea. Vaya. Ya se lo mandé. ¿Usted lo ve? Yes, teacher. ¿Ya? Ok, cool. Entonces yes, son, teacher. son 22, vea. Obviamente, <ríe> conmigo no cuentan. ¿En cuántos, cuántos grupos hay que hacer? 10, vea. No. 
11. 11. 11. Usted no puede contar, es cierto, no pase matemáticas. Muy bien. Entonces, estaría yo frita en arquitectura y diseño con Marvin. ¿Mm? Demasiado. No es mi fuerte. Ok, chévere. Entonces, break up rooms, acepta la invitation, trabaje. Quiero estar oyendo que ustedes componen las preguntas con el eh, present continuous y a la vez la respuesta la da con su propia información. Puedo usar la, las mismas expresiones como great, no, cosas así, ¿ve? pero la información tiene que ser suya. Démosle pues. <coughs> tiene exactamente five minutes. Démosle pues. Dele, 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 dele. Yo voy a estar viendo. Ajá, Hola, ¿Quién no ha aceptado? Alelita, toca con Carmencita. Sí, pero ella nunca enciende la cámara y nunca participa. ¿En serio? ¿En serio? Ay, Dios. Me yo voy a contestar, mire, yo me metí y ella nunca enciende la cámara ni, ni, ni dice nada. Carmencita, entonces metete, Carmencita. Disculpe, me voy a quedar en este grupo porque me salí de te saliste, sí, Jaime. Sí, porque solo yo estaba. ¿A dónde estaba? estaba dando indicaciones. Voy a trabajar con Jaime. ¿Con Jaime? Sí. Espérame, espérame. ¿Dónde estás tú, Aleli? Quiero ver dónde estás, mi niña linda. Vaya, te voy a mover. ¿Dónde está Jaime? Déjame ver dónde uh -huh. está el tío Jaime. Ah, no, Jaime, te voy a poner yo dónde está Aleli. En teoría, uh -huh. Aleli estaba en el 6, pero te voy a meter al 11 con Aleli. Vaya, decime si ya te cayó. Sí, te eh, doy un ir. Sí, Aleli, estás Vamos. ahí tú, ¿verdad? Aquí estoy, pero... En el 11. Sí, en el 11. Le voy a dar un ir. Gracias, Ticha. Ok. Ok, vámonos. Ya me invitan. Voy a mover. Con... Hoy sí, ¿verdad? Sí. Va, chidísimo. Sí. Ok. Entonces, en la primera, the first is what, what the hell. You been doing doing uh, doing lately. Acuérdate, what have you been doing lately? Acuérdate mm -hmm. que es una doble question para abajo. Ah, yes, sí. Muy bien. Es, eh, eh, Pero ya la respuesta sería en nuestras palabras. No, no podemos usar ese. Sí. Well, oh. I, I have spending. Ok, entonces podría ser este. Lo que Jaime ha estado haciendo últimamente. ¿Qué has estado haciendo? I have been learning, Comiendo. <laughs> eating and, and learning, Vaya, and practicing ahí. English. Very well. good. Okay. Así me llega. Continúen, chamacos. Okay. okay. Bueno, It's coming. Tenía que compartir. Saque eso de ahí. <laughs> <laughs> teacher. ¿Qué teacher? Teacher nada. <laughs> Mire, teacher, una pregunta. Dígame. Este, nosotros podemos hacer la respuesta. Together, y no es lo o... que acabo de decir, pues. No, no, me refiero, a, pero juntos, la misma respuesta. La misma respuesta. Refiero... No, hombre, Ajá. usted pregunte una y ella responde, después ella pregunta una y usted responde. Si son cuatro. 
Ah, no, no hay problema. Ah, pero sí, no es que cada, de las cuatro íbamos a poner. No, o sea, tiene que trabajar diferente. los cuatro, los cuatro, los cuatro mini diálogos. Eso lo son dos ah. líneas, hombre, qué bárbaro. No, sí está bien, teacher. Lo que pasa Ay. es que esa pregunta teníamos. Ay, qué increíble, no puede ser. Ah, está bien, pero vi Huggies. And I feel it hey, le falta <risa> le falta un minuto, dale pues. Ok. Sería sí, para mí, porque ajá, no. ajá, ese sería para for me. Ajá, uh -huh. yes. Pero siempre la voy a copiar. No, sí, 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 have... sí. Ajá. Hi, no. teacher. Oli, apúrenle, quiero ver. Haga ah, la, la pregunta y usted responde con su propia información. Ok. Vamos. Por la tercera. ¡Bárbaro! Ah, no. Síganle, pues. Bueno, ah, vamos por letter B de la segunda. Ah, va, pues, dele. Sería, yes, I have been... No, no, I have... No, I have no. I, I have not been working. Pues yo trabajo, ahí. Tiene que trabajar, o cuánto tiempo tiene que trabajar en esa cafetería. Two years is 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 propi, pro, propiedad, ¿cómo se dice? Lo siento, ya no tenían, ya no había tiempo, vea. ¿Cómo le fue? How was it? Was it good? ¿Estuvo chivo? ¿Estuvo bien? ¿En cuál llegaron? ¿En la primera? Chanti. Steffi. No oigo nada. Sí, en la primera. En la primera. Solo en la primera, no puede ser. Tenés, tenés el, el micrófono off. Ay, qué barbaridad. Estábamos pensando, teacher. We was thinking. You were, the no, answer. You were thinking. <laughs> Ajá, we, we were, were thinking. We were thinking the Bye. answer. Con razón. Hasta aquí se me quemó el humo. Mira, se me quemó el humo. El humo y me. Ay, el humo ya está el, quemado. El humo. <risas> Ups, se le salió el cumaxo a la teacher. Increíble. Muy bien. Bueno, chicos, estuvieron practicando un cachistillo, ¿verdad? Mañana vamos a hacer Chiquito. puro diálogo. Hey, little. Ya van a ver. Oh, my God. Sí, compliqué. Miren, ya ven, les digo. Eh, ya, ya ven que hoy no les pasó nada a la compu. ¿Se han fijado? Es que Emerson no entró. Y no me quiere caer. Lo reconoce como virus. Exacto. <risa> Gran troyano. Vaya, ya ve, todo está tranquilo. Espérense tu morro. Pero, pero WhatsApp, Vaya, chicos. Me mandó mensaje, chica. ¿Qué pasó? No a poder conectar. Pobre, sí. Le tocó pesado, entonces. Ajá. Tal vez mañana, ay, por las dudas tendré no, mi paca. No vaya a ser. Mañana tiene que prepararse con unas cinco computadoras. Y eh, ya, ya la estoy calentando, ¿no creas? Porque puede, cualquier cosa puede pasar. <risa> ok, guys. Hugs and kisses. Have an amazing night. Bye bye. 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 bye.